আসসালামু আলাইকুম দর্শক বিরতির পর সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি অনেকেই ফোন করেছেন অপেক্ষা করছেন আপ কথা বলার জন্য প্রথমেই কলারদের সাথে কথা বলবো যাচ্ছি পরবর্তী লাইনে দেখি কে আছেন লাইনে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম কলার আপনার নাম কোথা থেকে ফোন করেছেন আমি ওয়েস্ট লন্ডন থেকে ফোন করছি আপনার নাম আমার নাম রজব আহমেদ রজব আহমেদ আপনার অভিমত जी जी भाई अमन नाम हादिब तो फदर हां साउथ लंदन से हूं साउथ लंदन से आपका रोबी मत कलर आपने लाइव टेलीविजन में कथा बोल छन हम रोबी मत अनुष्ठान से कथा बोल छी आपका रोबी मत आपकी खूब संक्षेप में रखन प्लीज जी आमी संक्षेप बोलते असले संक्षेप ही बोलते होवे प्रथम जे जे भाई बोलतेलेन गृहपालित पशु हम्म उनार बेपारे तो आपने बोलते हैं दीर्घायित तो करब ना उन्हें कथा तो बोला उचित भाई बेपारे बोलते चाची उनारे प्रश्न उन्नी तो मिसलिडिंग इनफरमेशन दीचन सदा शाह वाला भाई जिन उन्नी जो बोलते हैं जो टाटा टा सरान हाँ उन्नी उन्नारे जानते चाची जो टाका टा सरकार ধন্যবাদ আপনাকে মিসলিডিং ইনফরমেশনের কথা বলেছেন এবং একই সাথে আপনি ব্যারিস্টার জামান যে কথাটি বলেছেন তা তার সাথেও আপনি একমত নন যাচ্ছি পরবর্তী করে দেখি কে আছেন লাইনে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো কলার আপনার নাম কোথা থেকে ফোন করেছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভাই আমার নাম হচ্ছে মাহমুদ চৌধুরী আমি ব্ল্যাকপুল থেকে ফোন করছি অনেক দূর থেকে জনাব মাহমুদ চৌধুরী আপনার অভিমত আজকে আমি বলতে চাই আমার তিন সাইড প্রশ্ন আছে প্রশ্ন কি মতামত কি কি বলুন প্রশ্ন হচ্ছে আমি সিটি ভাষায় বলতে হবে মাটি আসলে হোক কোন সমস্যা নেই সিটি ভাষায় মাটি এটা আমরা তো আমি লিখ সরকার দেখলাম তারা কিভাবে ফাঁসি জানুয়ারি নির্বাচন দিতে তার সত্তা বলে সরকার দেখি ভাবে বাতিল হলো বিচারপতি রে প্রধান বিচারপতি রে ব্যবহার করিয়া জি আর সেকেন্ড হইছে তারা দেখলাম কিভাবে নির্বাচন হলো বিরোধী দল কে সাত সাত মতের আস্তা না ওনাকে কিভাবে হলো ওনার नाम माइंड 
আমিও আওয়ামী লীগের লাগে বহুতটা করছি জি কিন্তু এখন খুব বর্তমানে দেখা যায় নিজেরও বড় শরম লাগে আওয়ামী লীগ পরিচয় দিতে কারণ হয়েছে কয়েকদিন আগে দেখছেন এই প্রধান বিচারপতির বিষয়টা লিয়া এই প্রধান বিচারপতির আওয়ামী লীগে নিয়োগ দিছিল হয়েছে যে প্রধান বিচারপতির আপনারা দেখছেন সকলে যে জুরে এক মন্তে অবসর ধরেছে ফোনটা রাখবো না প্লিজ আমি বাদ কইলাম না খোকা এর বাদে দেখুন জানো প্রধানমন্ত্রী যে সময় আবার বে কাই তাওয়ার আগে দেখো আন মন্ত্রী বারবার কই প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতি মামলা আছে ওতা মামলা আছে ওতা মামলা আছে আচ্ছা আপনার বিচার হোক আছে আপনার বিচার বিবেক দিয়া কইলা ওতা ঠিক নি হোক আছে ওতা নুংরা রাজনীতি আপনার হোক আছে গেল এক এই সমস্ত প্রধান বিচারপতি যখন বেল নাই কেন ওই যে আমার खालेदा मानुष जो समय मानसर खाना गुम हो जाए मानुष जो समय मानसर विवेक हर तक मानुष फसु समान जाए तक जैसा जैसा कहतम पर फसुल हान आचरण कर अनुष्ठने शत शत हजार दर्शक देखें निश्चय कारो ना कारो मन ये शब्द चयन किंबा व्यवहार राजनैतिक भावे अनेक समय दृष्टिकटु मन है और श्रुतिकटु मन है और अने के आघात पे शुदुम्र से तुले धरार चेषा कर धन्यवाद आपकी आपनर चमत्कार अभिमतर जो आनी आपनर अभिमत चमत्कार भाव तुले धरा सदा साठ पड़ा भद्रलोक जनब शामसदुर रहमान राहिन आपनर का अनेक प्रश्न आपनी खूब संक्षेपे बोलें दर्शक जे प्रश्नगुलि शुने तरह प्रतिक्रिया अपन प्रतिक्रिया ধন্যবাদ আমার দর্শকবৃন্দকে আমি শ্রদ্ধার সাথে আমাকে যে লক্ষ্য করছেন আমার কথাগুলো শুনছিল হয়তো আমার অজান্তে যদি আমার বক্তব্যে আপনাদের মনের ভিতরে কোনো আঘাত দিয়ে থাকি সেটা আমার ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আসলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজনীতি করি আমি বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের একজন মানুষ হিসেবে আমার পরিচিতি হোক এটা আমি চাই আমি গর্ববোধ করি আমি ছাত্রলীগের মানুষ আমি গর্ববোধ করি একজন আওয়ামী লীগের মানুষ কারণ আজ যে বাংলা ভাষায় কথা বলছি এই বাংলাদেশকে সৃষ্টি করতে যে আওয়ামী লীগ অনেক কিছুই করেছে এই বাংলাদেশের মেজরিটি অর্জন কিন্তু আওয়ামী লীগের স্বাধীনতা বলেন ওকে আমরা ইতিহাসে যাব না আমাদের বর্তমানে থাকতে হবে বর্তমানে থাকতে হবে প্রশ্ন হচ্ছে প্রশ্ন হচ্ছে কলার যে প্রশ্ন পুরো আপনাদের অর্জন কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কলার প্রশ্ন করেছেন কলার 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 প্রশ্ন কলারের প্রশ্ন হচ্ছে পাশের বারে নির্বাচন এবং মামলাগুলো এগুলি বলছেন তো ফাঁসি জানার নির্বাচন কিন্তু আওয়ামী লীগের কাছে বাংলাদেশের 17 কোটি মানুষের অনেক প্রত্যাশা স্বাভাবিক কারণে যে কোনো কিছু দে তার কাছে মানুষের অনেক বেশি প্রত্যাশা থাকে বাবা যখন বাজারে যান গার্জিয়ান হয়ে বাজার থেকে সদায় আনার জন্য সবাই মনে করে যে সব কিছু নিয়ে আসবে যখন গড়ে আসে যখন বাচ্চার খেলা কিংবা চকলেট নিয়ে আসতে পারে না তখন বাচ্চারা খান্নাখাটি করে বা খেলার জন্য বাবার কাছে অনেক কিছুই খোয় অনেক অনেক আবদার বাবা সহ্য করতে হয় কারণ বাবা বাজার থেকে তার পকেটে কি আছে এবং কি প্রয়োজন ছিল ফ্যামিলির জন্য তিনি সেটা বুঝেই খরচ করে নিয়েছেন তখন বাচ্চার কাছে তিনি লজ্জা পেতে হয় আওয়ামী লীগ যে সব কাজ ভালো করছে সব কিছু ভালো উপহার দিচ্ছে বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ছাড়া ব্যাংকের ঘটনা বা এই নয় বছরের ঘটনায় অনেকগুলো আওয়ামী লীগ করতে পারে আওয়ামী লীগের ব্যর্থতার কথা আমি বলছি তো আওয়ামী লীগের অনেক ব্যর্থতা আছে সব কিছু 
করতে পারছে না কারণ আমরা শত্রু কোটি মানুষের অনেক চাহিদা সবকিছু পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না আওয়ামী লীগ যেটা সবচেয়ে বেশি ব্যর্থ হচ্ছে সেটা হচ্ছে একটি বিরোধী দলকে দমন করা আওয়ামী লীগের দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না যেমন দমন দমন দলকে দমন করতে হবে কেন বলতে যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকে যখন আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র ক্ষমতা 75 সালের পর আওয়ামী লীগের উপর যেভাবে দমন পীড়ন হয়েছে জেলখানার ভিতরে আওয়ামী লীগের থেকে নেতাদেরকে হত্যা করা হয়েছে আওয়ামী লীগের নাম কিন্তু 21 বছর আমরা নিতে পারি না সরকার ছিল না 21 বছর কিন্তু আওয়ামী লীগ করার কারণে আওয়ামী লীগের বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে 21 বছর কিন্তু আমাদের কম না হলে প্রায় 12 লক্ষ আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে সেটা বুঝতে হবে যেভাবে নির্যাতন করা হয়েছে আওয়ামী লীগ 21 বছর উঠে আসতে পারে নাই ঠিক একইভাবে কিন্তু জাতীয় পার্টি ক্ষমতায় থাকলে আওয়ামী লীগ কিন্তু আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে সেটা বুঝতে হবে যেভাবে নির্যাতন করা হয়েছে আওয়ামী লীগ 21 বছর উঠে আসতে পারে নাই ঠিক একইভাবে জাতীয় পার্টি ক্ষমতায় যাওয়ার পরে তওবা করেন এরশাদ সাহেব কমা যাওয়ার পরেই কিন্তু জনগণ সুযোগ দিয়েছিল স্কিউজ মি জেনারেল এরশাদ সাহেব এর উপর যে নির্যাতন করা হয়েছে এবং জেনারেল এরশাদ সহ তার তার দলের লোকে যেভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে একটি দল বিএনপি এই বিএনপি কে আওয়ামী লীগ রক্ষা করেছে আওয়ামী লীগ এই 2007 সালের পর যদি এই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিত আওয়ামী লীগ বিরোধী দলকে যেভাবে দমন করা উচিত ছিল তারা যেভাবে অন্যায় করেছিল তারা যে তারা যে জ্বালাও পোড়া করেছে তার সঠিক বিচার হয় নাই তাদেরকে বিচারের এত দেরি হচ্ছে কেন আওয়ামী লীগের বিচার নিয়ে গেলে আমাদের অনুষ্ঠান শেষ পরে শেষ পর্যায়ে আপনার কাছে আমি যেটি জানতে চাইবো আবারও একই প্রশ্ন এই রায়টি রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্ভবত এই রায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের আগামী কয়েক মাসের রাজনীতি অন্তত এই বছরের রাজনীতির গতির প্রকৃতি হয়তো কিছুটা হলেও আজ করা যাবে আপনি একমত কিনা হ্যাঁ এখানে কিছুটা না আজ করা যাবে এইভাবে এখানে দুটো জিনিস আছে আপনি যেটা তারা যেটা বলছে এটা তো একটা পলিটিক্যাল ট্রায়াল আমি বারবার রিপিটেশন করা উচিত তো আবার এই মামলার কোনো ভিত্তি নাই এবং আমি প্রথমেই বলছি রাজনৈতিকভাবে ওনাকে সাপ্রেস এটা বারবার বলছি আমি সাপ্রেস করার জন্য এই ট্রায়ালটা কন্টিনিউড হয়েছে কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা যেটা বিএনপি বা দেশের নেত্রী বেগম বিএনপি যেটা আবদার আজকে যদি দেশে গণতন্ত্র ফিরাই আসতে হয় যদি আজকে মানুষের হিউম্যান রাইটস ফিরাই নিয়ে আসতে হয় যদি আমরা হলো যে কারণে বাংলাদেশের মানুষ যুদ্ধ করেছিল স্বাধীনতার মূল মন্ত্র ফিরাই নিয়ে আসতে হয় এই জন্য নিরপেক্ষ তথ্যবাদক তথ্যবাদক সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন দরকার তখনই গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার হবে এর জন্যই বিএনপি সংগ্রাম করতেছে আমার সেখান থেকে ওই যে ভাই যেটা বলল বা আওয়ামী লীগ বারবার বলে গণ আওয়ামী লীগ গণতন্ত্র ধ্বংস করেছে অতীতেও এখনও আওয়ামী লীগ ধ্বংস করেই এই অবৈধ প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় আছে এর ফলশ্রুতিতে আমি মনে করি প্রতিটি বাংলাদেশিতে জি বাংলাদেশের বাংলাদেশের মানুষের উচিত এই গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের এই আন্দোলনে এই কাতারে সামিল হওয়া উচিত এবং এখানে আরেকটা কথা বলছেন দেখুন আজকে রাজনীতি করতে গেলে একটা মিথ্যা মামলা দিয়ে ইয়েস উনি আমাদের আজকে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের প্রতি আজকে বিভিন্নভাবে বিএনপিকে ট্রাফে ফেলার চেষ্টা করতেছেন কিন্তু আমি আশা রাখি যেহেতু বিএনপির ব্যাপক জনসমর্থন আছে এবং রাজনৈতিকভাবেই বিএনপি মোকাবেলা করবে যেহেতু বর্তমানের কোর্ট যেহেতু এই শেখ হাসিনার আজ্ঞাবহ তাদের এখানে কোনো নিরপেক্ষতা নাই কিছুই নাই এখানে তারা এটা হলো শেখ হাসিনার কোর্ট অসংখ্য ধন্যবাদ শেষ বক্ত আপনার কাছে থার্টি সেকেন্ড সময় আমি প্রথমে খোলার দেখে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা কল করে এখানে ওনাদের মূল্যবান অভিমত দিয়েছেন এবং ওনাদের অভিমতের মাধ্যমে কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান চিত্রে উঠে এসেছে বাংলাদেশে যে বর্তমান আইনের ক্ষমতা শাসন নেই বাংলাদেশে যে একটি দলীয় দলের এই যে আমি যদি একটু আঞ্চলিক ভাষায় বলি যে গুন্ডামি স্টাইলের সরকার পরিচিত হচ্ছে পেশি শক্তিতে তারই প্রমাণ হচ্ছে এই যে তিনজন প্রবাসী গোম সহ বাংলাদেশে অসংখ্য লোক প্রতিদিন গোম হচ্ছে এই তথ্যটি এখনো কনক্রিট কোনো কিছু নেই সুতরাং গোম আপনি বলতে পারেন না জীবন না আমাদের এই যে আপনি জানেন সিলেটের কুটি মানুষ গোম বলা যাবে না এম ইলাস আলী গোম হয়েছে আজ পর্যন্ত সরকার কিন্তু উদ্ধার করতে পারে নাই সরকার যদি গোম না করে থাকে সরকার কেন এই ব্যাপারটি डिफरेंट কিন্তু আমি আপনি বলছেন তিন প্রবাসীর কথা তিন প্রবাসী এখনো প্রবাসী সহ হয়েছেন কিনা এটা আমি বলছি প্রবাসী সহ বাংলাদেশের শত শত লোক গোম হচ্ছেন ধন্যবাদ আপনাকে যাদের খোঁজ আমরা আজকেও পাচ্ছি না ধন্যবাদ আমি একটু একটু আমাদের সময় শেষ সময় শেষ আপনাকে 30 সেকেন্ড সময় দেওয়া হয়েছে অসংখ্য ধন্যবাদ রাহিন ভাই কে একটু কথা ক্লিয়ার করি আপনার যে ইতিহাস বলেন কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হয় আপনারা জাওর রহমান কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হয় আপনারা যাচ্ছেন না 30 সেকেন্ড সময় আপনাদের জন্মদাতা হচ্ছেন এই বর্তমান আমি হলো জন্মদাতা হচ্ছেন ধন্যবাদ আপনাকে থামতে হবে ধন্যবাদ থ্যাঙ্ক ইউ বলবেন ধন্যবাদ আসলে দেশ রত্ন শেখ হাসিনা শত্র কোটি মানুষের আশা বর্ষার শেষ স্থ
এটা আপনি অস্বীকার করতে পারেন না পৃথিবীর সব জায়গা থেকে সেটা ডিবেটে যাচ্ছে না সেটা ডিবেটে যাচ্ছে না ধন্যবাদ সেখানে শেখ হাসিনার কাছে মানুষের 17 কোটি মানুষের অনেক দাবি আছে এই দাবি এই দাবি পূরণ করার জন্য আগামী আগামী 8 তারিখে কি হচ্ছে সেটা নিয়ে সরকার মোটেই ভীত নয় আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে এবং এবং সাজা যদি হয় তাকে বহন করতে হবে সে যত বড় লোক হয় এখানে আইনের বিরুদ্ধে সবার জানতে চাইবো 8 ফেব্রুয়ারি কি কি যে উত্তেজনা এবং আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে এর এর রাজনৈতিক ভাবে আপনি বিশ্লেষণ করলে এ থেকে বাংলাদেশ কি পেতে যাচ্ছে 8 ফেব্রুয়ারি একটা বিচার যে বিচার এখন কনক্লুড হইছে এটা হল লং লং লাস্টিং কেস আই উড সে ইজ এ ক্রিমিনাল কেস এর মধ্যে এটা হল লং লাস্টিং কেস এক্সেপ্ট দি ফিউ আদার শেখ মুজিব মার্ডার এন্ড দি জেল হত্যা মার্ডার এগুলা ছাড়া এই মামলাটা সবচেয়ে বেশি লং লাস্টিং কেসেস এবং এই মামলা আমি অলরেডি বলেছি এখানে তার লয়াররা তাদের গেম খেলেছে রাদার দ্যান টু কি বলে তাদের কেসটা রে পারসিউ করে নাই আর সেখানে আমি ওই আমার লাস্ট বক্তৃতা কিন্তু আমি শেষ করে আমাকে স্টপ করা হয়েছিল খুব সংক্ষেপে বলতে হবে আমাদের সমস্যা এখন আমরা যদি বলি আমার পক্ষে গেলেই বিচার হইছে আর যদি বিপক্ষে যায় বিচার হয় না এটা ইজ নট কারেক্ট আর এই এই কিছু বি যেমন এর আগে একবার আসছিলাম তখন বলছিল কোন এক বিচারপতি সম্বন্ধে বলেছিল যে এই বিচারপতি অমুক আওয়ামী লীগ করে এই কারণে তার থেকে বিচার পাওয়া যাবে না আবার সেই বিচারপতি কিন্তু এই এই চ্যালেঞ্জ যখন করলো যে আমি এই এই কোর্টে বিচার পাবো না তখন এই কোর্ট চেঞ্জ করে অন্য কোর্টে দিয়েছিল কাজে বিচার ব্যবস্থা যে বাংলাদেশে আছে তাতে তারাই প্রমাণ আর সেখানে হইলো সক ওই অনেকে অনেক পলিটিক্যাল বক্তৃতা দিতে পারে আমি একটা বিশ্বাস করতে পারি যে তার শাস্তি হবে অথবা আমি বিশ্বাস করতে পারি যে শাস্তি হবে না এটার মানেই না যে আমি রায় বলে দিলাম এটা জাস্ট একটা বিশ্বাস পলিটিক্যাল বক্তৃতা এটার মাধ্যমে যদি আমরা বিচার ব্যবস্থাকে কটাক্ষ করি তাতে করে কারো কোনো লাভ হচ্ছে না ক্ষতি ছাড়া সাধারণ মানুষ এটা মিসলেড হবে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক দেখছিলেন অভিমত অনুষ্ঠান আজকের মতো অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই প্রত্যাশা এবং দেখা হবে আগামী অভিমত অনুষ্ঠানে এই বলে আজকের অনুষ্ঠান শেষ করছে যেটা যাওয়ার আগে আজকে অনেকেই হয়তো ফেসবুকে আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখতে পারেনি আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত শুধু কিছু যান্ত্রিক জটিলতার কারণে আজকে আমরা অনুষ্ঠান ফেসবুকে লাইভ সম্প্রচার করতে পারিনি তবে এই অনুষ্ঠান যথারীতি পুনঃপ্রচার হবে আগামীকালকে চ্যানেল এসে আপনারা সেই অনুষ্ঠান দেখবেন যারা আজকের এই অনুষ্ঠান মিস করেছেন সেটি আমরা প্রত্যাশা করি অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম